հաղորդման հովանավորն է Aeroflex-ը վերականգնողական կենտրոնը։ Բարև հարգելի հեռուստադիտող, դուք դիտում եք առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարը, այսօր մենք կզրուցենք ի հարկե այս որերին անչապլայն տարածում ունեցող թե մայ մասին, ինչին մենք պարզապես չենք փոխանցվում է նույնպես ինչպես գրիպի մյուս տեսակները նույնպես ոտակաթիլային ճանապարով և այն իհարկե առաջին հերթին աղտահարում է կոգորդ, այն ու հետև ընգնում է թոքերը, նաև աղտահարում է ոգ այս վիրուսին բնորոշ տարբերվող անգինայի նման, բայց դրանից տարբերվող հիմնական տարբերությունն է, իսկ ջերմությունը հինգից տասորվ անթացկում չի իչնում։ Այլ մանրամասներ լսենք մասնագետից և նաև Ինչ աղտանշաններ կավելացնեիք, որոնք տարբերում են գրիպի այլ տեսակից, կանի որ այս որերի նաև վիրուսների այլ տեսակներ նույնպես տարածված են և մարդը մտավախություն ունի արդյոք իր մոտ նույնպես այս խնդիրն է իմունային համակարգ և թույլ սիր թոքային համակարգ այդ դեպքում իհարկե վտանգը բավականին մեծ է, բայց եթե դուք ունեք ամուր իմունից էտ, գրեթե եթե վիրուսները լինում են խորխային, հազի ձևով այսին կնթաց, այդ դեպքում որով հետև ձեր շնչած արտա շնչած ոտը դիմակին ավելի շատ մանրեները ձեր ներսի ստալիս և այդ կեղթոտված դիմակի վրա ավելի շատ նստվածքային վոն է ստեղցվում, որը կարող է ավելի սուր խնդիրներ հաղաքում բավականին սեղմեցին կանակը տարացման, բայց ամեն դեպքում, եթե դու ժամանակին ունեք մարզած թոքեր ունեք նորմալ իմունային համակար, դուք դիմադրում եք։ Եթե նկատել եք մահացության դեպքեր աստ վիճակագրության, մինը պետք է նշել, որ հիմնականում մահվան թվերը գրանցվել են 60 անց տարիքի մարդկանց մոտ և սա երևի թե հենց նրանց թույլ իմունային համակարգով է բացատրվում։ Եվ թույլ սիրտանոթային համակարգիվ, որ որբիս տրեպտակոքերը, թորեխային բորբոքում առաջացնող ստավիլակոքերը, սրանք միշտ մարդում է ճապրող մանրեներ են։ Եվ ինչու է կորոնավիրուսը հարվացում այն ոջախներին, որոնց մասին դուք նշեցիք սիրտանոթայի ինվեկցիոն ալիքի բարցրացում մեր ներսի մանրեների հաշվին։ Այսա հիշեք, այսինքն ձեթե վիրուսը հարված է զեր թույլ իմունային ողակին, այնտեղ ապրում են տարբեր մանրեներ, անմիջապես նրանք սնունդ են, � 
ամենևին էլ հակված չէ այս վերոսով վարակվել։ Եթե նայենք միայն թվերին առողջացածների, այո, եթե ամբողջ աշխարում 80000-ից ավել դեպք է գրանցված վարակման, եւ արդեն առողջացել են 45-50000-ի հասնող մարդ, այսինքն այդ ինկուբացիոն շրջանը անցնելուց հետո եւ բուժման թեթև ձևեր իհարկե ավելի շատ են եղել, քան ծանր։ Ծանր եղել են իհարկե հենց թոքային խնդիրներ 80-ից մեծ, այդ Չինաստանը քանի որ երկարակեցների, երկիր է նույն Ճապոնիան եւ այլ, այնտեղ ավելի շատ այդ մեծահասակներն են տուժել, որովհետեւ արդեն սիրտանոթային եւ թոքային համակարգը չի կարողացել պայքարել։ Այ առաջին լիահերձվածի մասին տվյալներ են տալիս, ասում են, ուղեղի կատվածով հասցրել են հիվանդանոց, որից հետո մոտ 28 օր դեռ այդ հիվանդը ապրել է եւ նոր հետո մահացել է սրտի կանգից, թոքերի հեղուկի, թոքաբոլի։ Այսինքն պետք է բնակչությանը նաեւ կարծում եմ հանդարտեցնել, որ լուրերի մի մասը չափազանցված են, մի մասը իհարկե բացի ուրճացված լինելուց նաեւ խեղաթյուրված են, կարող են այո, մեր կոլեգաները անընդհատ եւ սոս ցանցերում եւ ամեն տեղ ասում են, որ ուղղակի եթե համեմատեք օրինական ցալ տարվա գրիպի կամ 2002 2003 թվականին հա հաշմեկ են մեկ վիրուսի մահացության քանակին 251000 թե նույնիսկ 280000 տվյալ ներկա մարդ է մահացել ամբողջ աշխարում իսկ հիմա 3000-ից մի փոքր անց այսինքն դա շատ ճնչին տոկոս է եւ դա ինչու համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը չի համարում պանդեմիա որտեղ իրականում սա նույնիսկ համաճարակ չէ այլ ուղղակի սեզոնային վիրուսի մի տեսակ դու գիտեք որ մարդը ամբողջ կյանքի հասկում ամեն տարի վարակվում է նոր տիպի գրիպի շտամով գոյցունի միայն սովորական գրիպի 60-ից ավել շտամ այսինքն իր կյանքի ընթացքում ամեն տարի մենք նոր տեսակով ենք վարակվում ըստ այդմ ինչ է կարծում արժ է պատվաստվել գրիպի դեմ Ես նույնիսկ չեմ կարծում, որ վակցինացիան կօգնի վակցինացիան կարող է օգնել միայն որոշ դեպքերում Ուսկան դուք չեք կարող ասել, որ նույն վակցինայով կարող եք պայքարել այդ 60-ից ավել եւ հիմա կորոնավիրուսի գոյություն ունի 39-ից ավել շտամ, ինչպես կարելի այդ բոլորի դեմ ունել վակցինացիա։ Այլ մինե եւ ուզում եմ հարցնել բնականաբար այս հարցով ձեր կենտրոնը վերական նողական կենտրոնը մի գուցե չդիմեն այս հարցով, սակայն դիմեն հարակից հարցերով եւ բարձվի որ վիրուսակիրը չլինի դա կորոնավիրուս լինի գրիպի այլ տեսակ եւ այլն ինչ մոտեցում եք ցուցաբերում դուք այս օրերին երբ վիրուսները այսքան լայն տարածում ունեն եւ ինչպես դուք նշեցիք մեկ տեսակ չէ երկու տեսակ չէ դրանք մի քանի նաեւ դրսևորում ունեն ընդհանրապես ուղղակի մարդու իմունային համակարգ այնքան հզոր է նույնը ցույց է տալիս նաեւ այս բուժման ընթացքը երբ սկսեցին այսքան թափով երիտասարդները վերականգնվել դա ցույց է տալիս որ իմունային համակարգը նաեւ այս վիրուսի դեմ կգտնի իհարկե հարվածային հակամարմինների խումբ եւ կարող պայքարել։ Բայց, ես ուզում եմ նշել հատկապես այն խմբերը, որոնք ռիսկային են, մենք ասեցինք սիր թոքային, բրոնխիալ աստմա ունեցող մարդիկ, մարդիկ ովքեր վատ են շնչում, փակ տարածություններում են նստում, մենք ինչու ենք միշտ խոսում թոքային շնչառության եւ կրծոցանիական շնչառության մասին։ Եթե դուք շնչում եք թոքի հատակի մասով, դուք մաքրում եք այդ նստվածքային այլ մանրաներից, ստաֆիլակոկ, միկոպլազմա, որոնք կարող են դառնալ թոքաբորբի հարուցիչ։ Եվ եթե դուք մարզած թոքեր ու իմիջալոս նշեմ, այ հենց երեք է այդ տեսանյութը դիտում, ուհանի հիվանդանոցում ամբողջ այս օրերի ընթացքում ամենօր աշխատակազմը բժշկական եւ հիվանդները, որոնք ոդքի վրա են եղել, կատարել են շնչառական հատուկ վարժություններ այգիներում մաքուրոթին եւ պարել են։ Նկատի ունեք արդեն վարակված խումբը։ Արդեն վարակակիրները, որոնք կարանտինի մեջ էին, հա մեկուսացված էին այդ հիվանդանոցում եւ վիճակը կարծում եմ թեթևացել։ Ամենօր պարտադիր բուժման մեջ մտած մեթոդը եղել շնչառական կամ վարուսն է դու գիտեք որ չինաստանում առանց այդ էլ շատ էին մարզում այդ է պատճառը նաև որ երիտասարդ տարիքը քիչ է ծերերի մոտ էլ իհարկե տեսեք հենց միայն այն որ 28 օր ուղային կաթվածով հիվանդը կորոնավիրուսով ապրել է եւ հետո է մահացել դա էլ է խոսում որ իմնային համակարգը աշխատել է արմինը կարող են ձեզ դիմել այս օրերին շնչառական ունեք ավելի մեծ կազմակերպված խմբեր կամ ակտիվացրած այս առումով քանի որ նշում եք որ դա այսքապես օգնում է Այո, մենք նույնիսկ այսօր ուզում ենք սկսել ուղիղ եթերների շարք, որտեսի նաև մեր սոս ցանցերում կարողանանք շնչառական մարզություններ սովորեցնել նաև տնային պայմաններում, սա արդեն ծրագիր է, որը ընթացքի մեջ է։ Բացի այդ բոլոր եկողները կարող են հետազոտվել հատկապես հասկանալու համար հարակից մյուս մանրեներ ունեն թե չունեն, որքան է նրանց դիմադրողականության աստիճանը, որքան են կարևոր միկրոէլեմենտների, վիտամինների քանակը շատ օրգանիզմ, որտեղ դա նույնպես կարևոր է պայքարի համար, ինչպես եւ աղեստամոքսային տրակտը, որը նշեցիք ավելի հակված է այս վիրուսից հետո թուլանալու կոկորդային շրջանը, դու գիտեք, որ մենք իմունիտետը բարձրացնող շատ լուրս ծրագրեր ենք իրականացնում, եւ նույնիսկ ես ինքս այս վիրուսային շրջանում սովորական, այնտեղ մեկնում եմ ճամփորդության եւ այլ պարտադիր ինձ մոտ ինչ որ 
վիրուսային խնդիրներ առաջացել են ոչ կորոնավիրուսի իհարկե, բայց ես ինքս պայքարել եմ հենց համալրական հաշվի։ Դա լինի, եթե կորոնավիրուսը կրող լինեիք։ Իհարկե վիրուսներին կարելի է ճնշել եւ դրանց դեմ գոյություն են բնական տարբեր միջոցներ, գոյություն են նաեւ այսօր բուսական հավելումներ, վիտամիններ, կարելի է պայքարել եւ պետք է ուղղակի խուճապի մատնվել։ Եվ նա նշե մարինե որ ցանկալի այս ամենի համար դիմեն մինչ հիվանդանալը, մինչ իհարկե ջերմելը, վածգալը, հարբուխը։ Ամեն դեպքում այս սեզոնը անցավ շուտով շոկերի հետ մեկտեղ գիտենք որ այս վիրուսը չի պահպանվում տակ եղանակին այսօր որպես խորուրդ անընդհատ խմեքսանվեց 27 աստիճանի հասնող տակ հեղուկ այդ պայմաններում վիրուսը նորից շատ հաճախ ոչ ընչանում է ինչպես նաև 1 ու կես մետր հեռավորությունը միմյանցից պահպանելը իհարկե անընդհատ լվացվել այդ մասին ամեն տեղ նշվում է ճառաջուրը նույնիսկ հասարակ կարող է մաքրել ուր մնաց սպիրտային եթե որևէ այլ հիգիենիկ միջոց է կունենում ավելի կարևոր է բրսից տուն մտակ մեկի հետ շփվեցի իհարկե ավելի քչացրեք կոնտակտային շփումները միմյանց հետ բայց ամեն դեպքում պետք չէ կյանքի հունից դուրս գալ փակվել տներում գնալ սնունդ գնել որ հանկարծ տանից դուրս չգան 20 օր չէ նույնիսկ արդեն Չինաստանում համարվում է որ այդ գագաթնակետային վիճակը անցել է այսինքն այնտեղ քչացել է վարակման աստիճանը նոր երկրներում էլ քանի որ արդեն զգոն են բոլոր երկրները ահագին մեկ ուսացման վիճակում են պահում իհարկե ես գալի օկնեց սահմանների փակումը բայց միևնույն է այդքան շատ պետք չէր վախենալ ավելի պետք էր իմունային համակարգը ակտիվացնող միջոցների դիմել բայց նաև նշեմ որ մյուս տարի նորից կարող է գալ համաճարակ լրիվ այլ եւ պետք է միշտ պատրաստ լինել այդ սեզոնային ճապից դուրսի հարկե շնորհակալ եմ արմինե մեզ հետաքրքիր ինֆորմացիայի համար իսկ ես արգել հեռուստատի տողներ նշեմ այն շարքը որով պետք է իհարկե պաշտպանվել կորոնավիրուսից տվյալ օրերի ամենատարածված եւ սարսափելի թեմայից մարդկան շրջանում իհարկե արմինե գրիգորյանը նշեց որ շատ հաճախ պետք է լվանալ ձերքերը բնականաբար քանի որ ձերքերի վրա 5-ից 10 ռոպե ընթացքում դրեվս այդ վիրուսի մանրեները պահպանվում են եւ եթե դուք չլվանակ ձերքերը մի գուցե այդ ընթացքում դուք ձեր աչքերին լորձաթաղանթային որևէ ինչ որ բերանի հատվածին եւ այլն կպչեք եւ այսպիսով ինքները տոկնեք ներ թափանցել այն ձեր օրգանիզմ հաջորդ քայլը որ նշվում է պետք է իհարկե հաճախակի ողողել կերակրափողը կոկորթը եւ նշվում է որ շատ ճիշտ է ողողել այն բետազինի լուծույթով որովհետեւ կանխել թոքեր այդ մանրեի ընկնելը եւ իհարկե հաճախակի օթափոխել տարածքները ձերց մնալ մի միանց հետ ավելի մտեր մի շփումներից իհարկե ես խալմամ այսօր ձեզ համբուր այդ կարծում եմ դա որևէ վտանգ մեզ չի սպառնում եւ նաեւ դրսից տուն գալուց ամիջապես լվանալ ձեռքերը քանի որ հենց տրանսպորտային միջոցների կամ դռների այդ բռնակների վրա կարող են լինել այդ նստվածքները ինչպես նաեւ գումարի վրա դրամի վրա նույնպես կարող է լինել այդ մանրեն ամենատարածված այս կետերը պահպանեք օթափոխեք հաճախ տարածքները եւ խմեք շատ գոլ ջուր տակ ջուր սրանով արդեն կկանխեք վարակ այնպես որ մի մատնվեք խճապի նաեւ պրոցեդուրա որը ես կարաչարկ եմ մեր կենտրոնի կողմից դու գիտեք որ իմունային առաջին հարվածը կրում է կոկորթը նշիկները եւ մենք շատ հետաքրքիր մեր մեթոդով նշիկների մշակման բավականին կանխում ենք այդ բակտերիալ ծաղկե փունջի ներմուտքը դեպի ներս նաև վիրուսներից շատ զգալի իմունային դիմադրողականություն է բարձրանում նաև ունենք շատ հետաքրքիր բուսական կոմպոնենտներ որոնք խորհուրդ են գալիս օկտագորցել այս օրերին եւ ինչպես նաեւ հետագա ընթացքում դրանք անվնաս են քիմիական չեն եւ կարող եք երկարատև օկտագորցել դուք եւ ձեր ընտանիքի անդամները արձապես իմունիտետի բարձրացում են այո դրանք բուսական պրեպարատներ են սիրով կարող եք գալ մոտենալ մենք առաջարկենք տարբեր դեպքերի համար իհարկե նաեւ իմունիտետի բարձրացում անզուգահեր պետք է ակտիվացնել ֆիզիկական շարժումը մաքրոթին գտնվելը եւ շնչարական է վարժությունները պարտադիր թոկավորների փորձից ելնելով այլ երկրի խնդիրներ չունենալու համար շնորհակալ եմ շնորհակալ եմ նաեւ բոլոր մեր հեռուստատի տողնային ուշադրության համար ձեզ հորդորում եմ չմատնվել խուճապի եւ սա դիտարկել որպես սովորական գրիպի տեսակ ինչ ամեն տարի հարկե մենք դիմավորում եւ ճանապարհում ենք պարզապես աշխատեք ձեր իմունիտետը բարձր պահել առողջ կենսակերպ վարել եւ հետեւել ձեր առողջության իսկ մենք կհանդիպենք առողջ եղեք Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ 